，就因为这百十块破医院，嗯，啊婆婆竟然怂恿着他儿子要给我离婚。你来网上看看，这医院值不值二百块钱一个？二百块钱一块，还真卖不来医院，因为几块医院闹离婚啊，还真不至于。来，我看都是啥嘞？我跟你说，这人小题大做了啊！这结婚还没有几天嘞，嗯，啊，婆婆竟然出这些幺蛾子，叫我气的啊，气不打一处来。你先别生气，哎，有问题，哎，把话说清楚。我看你这可没有一百块银元啊，这数量最多也都三四十块呗。刚开始确实是给我一百块，哦，结婚当天我娘家亲戚不是走的时候吗？嗯，我一个人都分给他一块，现在就剩下这四十块了。哦这是娘家人，你也不能一个人给他一块啊。我看你这虽然说都是冤大头，但是这包浆好啊，这各个味道都很足、嗯，而且背面你看都是无伤无戳。按理说一百块的话，里边应该有带笼的才对啊。好像有吧？哦，我当时都让我亲戚挑着都挨着挨都挑来，反正我婆婆家里多的是，因为那家里在国军是地主，我亲戚走的时候啊都夸我大方还。那你这如果我是那亲戚来参加你的婚礼，嗯、对吧？你。你给我一块银元，我也在使劲的夸夸你。你不能说婆婆家里边多的是，你都轻易了，对吧？拿出去送人，怪不得那婆婆气了，要儿子跟你离婚。你这么大方往外边撒菜啊，这叫败家。你严重了吧？为、嗯、了这几十块银元，至于吗？嗯。他别以为我对银元不懂，银元含银量也就是百分之几的而已。你这是没错，像这种过去的老银元，含银量确实是百分之八十多。但是现在你看银子价钱可买不来啊。尤其是你这种带老财、带老包浆的，你专门去买的话，有时候还真遇不到一窝几十个的。你一窝看，现在抓紧时间，赶紧联系那亲戚，把送出去的银元挨个赶紧要过来。你这话说的太简单了吧？啊，我名义都已经在外了，送给别人东西，咋、啊、还可能再要回来？那你送给别人东西再要过来，确实有点伤面子。但是你现在确实遇到了这个婚姻问题，啊、如果你不要过来的话，那婆婆这一关估计也过不去啊。这有啥不好过的、啊？大不了送你几千块钱的医院、啊，我赔钱不就赔他不就行了？是了吧？嗯，确实已经不是几千块钱的问题了。如果真是几千块钱的话，不会说非得闹到离婚这一步。如果你这样老无财状态的话，送出去了有那种带笼的，这价值啊就不好估量了。因为笼呀比这个冤大头它贵很多。嗯、再加上你这样都是将财无财，确实这一次损失啊，我感觉还是挺大的。哎，你也不用掖着躺着了，嗯，这些医院我看着都黑不溜秋的啊，也不怎么样，也硬说能值多少钱嘛。这个黑不溜秋啊，是医院的老财，我看你是对医院啥都不懂、嗯，连老财都区分不出来，你不然也不会说看着别扭。你别说那北洋了，就单说你这些大头传扬和沾人儿，哪一块儿它背面无伤无戳，几乎你看一下，个个可以说是老财老味道。其实医院贵啊，就贵在他这个包浆上了。因为像这种百年老财啊，很难形成。你不知道有多少人，他都踏破铁鞋，他还招不来这种状态的医院。所以我就保守了给你估计一个啊，一千四五，你想想一百个，你送出你六十个，这都好几万块钱了。不费吧？嗯，你的意思是这些便宜的一千一一千块钱一个？一千四五一个。一千四五一个嘛，嗯，算上那些贵的，那不值的更多了吗？啊，对啊。关键是我婆婆根本没告诉我价值啊。他没告诉你价值，那他应该是想着你啥都知道了。像恁现在年轻人手里边都有手机啊，这些医院啊，他大部分都是老一辈儿，你看都当宝贝放下来了。你谁不管想到你会轻易的送人呢、嗯，对吧？好歹都是娘家人，要过来的几率也,也非常大，哎，就是张张嘴的动动嘴皮子的事儿。那照你这样说的话，我肯定得给他们要过来。关、嗯、键是我这面子没有了，面子是几个钱，对吧？那你这六十块医院再加上带龙带板了，那可是大几万块钱啊！你说这年头谁和钱过不去了？你或者啊去讨几千块钱，买一份厚重的礼品，一个人一份啊,啊，给他兑换过来也行。这样做的话不得罪人，又能把这个医院给换过来，你感觉呢？咦，我感觉老板你说的对，对吧？就按你这个方法去办，哎，哎我得好好的谢谢你、哎、不用客气，不用客气，不用客气。好，好，好，好，没事，没事。我这有一块大针小气的医院啊，我拿到专家的拍卖公司上上拍啊，嗯，结果没卖掉，我怀疑被人给调包了。你这确实是一块大针，贵州小汽车，一般上拍的话得是盒子币啊，你怀疑被人调包，你得可有证据啊。证据我倒是没有啊，嗯，总感觉这不是我的医院哦。他们帮我卖了快两年了，也没卖出去。你、嗯、如果你这个贵州小汽车是真币的话，毕竟品相又这么好，背面不但没有戳迹，我看状态还是属于未流通了嘞。这不应该两年还没卖出去啊？你要么要价高，要么就是不诚心卖。我怎么会不诚心卖嘞？啊、嗯，卖了换钱花那多爽啊！那是啊，定价才五百万，也不是
，也不是太高呀、啊。我的妈呀，五百万你居然还说不高！你这个汽车币，因为它是裸币，首先并没有入盒，你也不能保证是最高分。它其实是高分，它又不是那种特别少的样币。你这要五百万，底气何来？底气十足呀！我让专家说了、啊，我这个状态好哦，而且这币面还带光，你看。嗯嗯，反正夸的是一朵花。咱卖东西可不能自夸，既然像专家说的那么好，他肯定早给你卖掉了。不至于说卖了两年还没卖掉，这里边绝对有问题啊！那有啥问题？说实话啊，这一两年、嗯、我连各种鉴定费、嗯，保管费，嗯，都花了好几万了，谁也没想到，嗯，会遇到这经济不景气。嗯、你买银元和经济，经济不景气没关系，这一两年的时间，你竟然为了这一块银元花了好几万，只能说你是真有钱。但是我看你这个银元不舒服，这东西是哪来的？哎，这是我三年前买的呀。哦，当时花了三千多块钱吧。哦，我找了几个网上专家看，嗯，都说是真的。哎呀，他们说是假的，恐怕你这几万块钱花了也不这么顺畅了。我真是没想明白啊！你为了区区三千块钱的银元，一下子花了好几万，你这究竟是图的啥嘞？图财呀！啊，好歹五百万的银元啊！<笑>我这一招卖出去的话。啊卖出去之后，我不就是几百万的富翁了吗、嗯？那所谓当局者迷，旁观者清。你就是那个当局者。网上专家的话不可信，给你估五百万的高价，为的就是你这几万块钱的花销。你自己来看看你这块币，币面压力明显不行啊。虽说这个汽车币它不是什么市柱币，但是它是总体发行量只有几万枚，也就是说它这块币的模具啊，使用率不高，所以它做出来的币面绝不会说压力不行。本身汽车币啊，也是在当时全球唯一一款以汽车哎为头像的银元。你不要小看这个币面的设计，在当时全是人工刻模。小小的银元里边，长的可有暗记啊。汽车下面的草叶里边有“西城”两个字，物以稀为贵，哎，本身发行量不多，加上在百十年损坏了不计其数，所以好品相的就更贵。虽说你这个品相好。这可惜啊，这币面压力不行。你别说五百万的天价了，即使是真的，也就是大几十万。你现在看，也就一二百块钱吧。一二百？对，老板，你开什么玩笑啊？<笑>我这本钱都不够啊。那是啊，加上我这花掉了那好几万。嗯，你这价咋估的？我给你估的是一个银价，因为你就是一个真银假币而已。当初你三千买，完全是相信网上专家的忽悠。哎，你另外多出去的那几万。完全是你，哎，想发财造成的。我承认我想发财，嗯，还是来说一下重点嘛。嗯，我这怀疑被他给调包了，这咋办来着？调包我看未必，因为你这本身就是三千块钱买的。哎，你说真正的汽车币，谁会三千块钱卖给你？一开始啊，你很有可能买的就是一块真银假币，只不过这两年你没见了，你不记得长啥样来了。哎，回去扒扒你们的聊天记录，仔细对比一下就知道了。哎呀，我看你也是会猜想啊！算了算了，我等我过几年涨价了，我再卖吧。那好吧，那您拿回去吧。